সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ রাজশাহী কলেজ কর্তৃক আয়োজিত প্রাণী অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত আজ আমরা একাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে আমরা পড়ছিলাম দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাণীর পরিচিতি এখানে তিনটি প্রাণী আছে তোমাদের হাইড্রা তারপরে ঘাস পড়িং এবং রুই মাছ আমি তোমাদের পড়াচ্ছিলাম হাইড্রা তারই ধারাবাহিকতায় আজকে দ্বিতীয় ক্লাস তো প্রথমে আমরা দেখে নিই গত ক্লাসে আমরা কি কি পড়েছি প্রথমে আমরা হাইড্রার নামকরণ দেখেছি যে হাইড্রার নামকরণ করা হয়েছে গ্রিক রূপকথার গল্প নয় মাথা আল্লাহ ড্রাগনের নাম ছিল হাইড্রা সেই হাইড্রার নাম অনুসারে হাইড্রার নামকরণ করা হয়েছিল এবং এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই ড্রাগনের যে কোনো মাথা কেটে ফেললে সেখানে একাধিক মাথা গজাত ঠিক হাইড্রারও এরকম বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে বিজ্ঞানী কেরোলাস লিনিয়াস এই প্রাণীটির নামকরণ করেন হাইড্রা এরপর আমরা দেখেছি হাইড্রার শ্রেণীতাত্ত্বিক অবস্থান যে হাইড্রা একটা প্রাণী এর ফাইলাম নিডারিয়া ক্লাস হাইড্রোজোয়া অর্ডার হাইড্রোডা ফ্যামিলি হাইড্রিডি জেনাস হাইড্রা এবং স্পেসিস হাইড্রা ভলগারিস এখানে আমরা দেখছি হাইড্রার স্ট্রাকচার মরফোলজিক্যাল স্ট্রাকচার যে হাইড্রার দেহকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছিলাম প্রথমে হাইপোস্টম দেন হাইপোস্টম থেকে নিচে পাদচাকতির উপর পর্যন্ত বডি বা ট্রাঙ্ক এবং নিচের অংশটাকে আমি বলছি পদচাকতি যাই হোক ট্রাঙ্ক আবার ট্রাঙ্কে আমরা আবার নিম্নলিখিত অংশগুলো দেখি যে কর্ষিকা তারপরে গোনার্ড এবং বার্ড বা মুকুল এখানে আমরা হাইড্রার ইন্টারনাল স্ট্রাকচার দেখেছি হাইড্রার আমরা জানি যে দুইটা কোষ স্তর থাকে যে বাইরের স্তরটাকে বললেই এপিডারমিস এবং ভিতরের কোষ স্তরটার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডারমিস এবং ভেতরে যে ফাঁপা গহ্বরটা থাকে তার নাম হলো সিলেন্টেরোটন সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর এখানে দেখা যাচ্ছে বাইরের দিকের যে কোষিস্তর এপিডারমিস এবং ভেতরের দিকের কোষিস্তর গ্যাস্ট্রোডারমিস মাঝখানে ফাঁকা স্তরটা হচ্ছে সিলেন্টেরন এরপর আমরা দেখছি হাইড্রো এপিডারমিস গ্যাস্ট্রোডারমিস এর মধ্যে পার্থক্য এবং সিলেন্টেরন এবং সিলোম এর মধ্যে পার্থক্য আজ আমরা পড়ব হাইড্রার গুরুত্বপূর্ণ একটি কোষ যার নাম হচ্ছে নিডোসাইট এই কোষটির অবস্থান কোথায় আগে আমাদের জানতে হবে যে এই কোষটির অবস্থান হচ্ছে হাইড্রার এপিডারমিস এপিডারমিসে এটাকে আমরা গ্যাস্ট্রোডারমিসে পাবো না আমরা জানি যে গ্যাস্ট্রোডারমিসে পাঁচ ধরনের কোষ থাকে আর এপিডারমিসে সাত ধরনের কোষ থাকে এই সাত ধরনের কোষের মধ্যে একটি কোষ হলো নিডোসাইট যেটি আমরা গ্যাস্ট্রোডারমিসে পাবো না এটা এপিডারমিসের কোষ এবং হাইড্রার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোষ এই কোষটি না থাকলে হাইড্রার জীবন ধারণ অচল হয়ে পড়ে তো এই আর এই নিডোসাইট থাকার কারণেই হাইড্রা বিলংস টু ফাইলাম নিডারিয়া যাই হোক নিডোসাইটের যে স্ট্রাকচার এটা আমরা আজকে জানবো যে স্ট্রাকচার অফ নিডোসাইট তাহলে প্রথমে আমরা অবস্থান যদি জানি যে হাইড্রার শুধুমাত্র পদচাকতি বা পেডাল ডিস্ক বাদে শরীরের সর্বত্রই নিডোসাইট কোষ থাকে অবশ্যই এপিডারমিসে তবে টেন্টাকেল অর্থাৎ কোষিকায় এদের অনুপস্থিতি সবচেয়ে বেশি কোষিকার পেশি আবরণের কোষের ফাঁকে ফাঁকে এই নিডোসাইট কোষগুলো প্রবেশ করানো থাকে আর গতদিন আমরা পড়েছিলাম কোষিকার স্ট্রাকচারের সময় যে কোষিকাতে ফোলা 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 অংশ থাকে যেগুলোকে আমরা বলি নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি এই নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি অর্থ হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের নিডোসাইট কোষ গ্রথিত থাকে একত্রে এই জন্য এই অংশটা ফোলা দেখায় যাকে আমরা বলছি নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি এই নেমাটোসিস্ট ব্যাটারির মধ্যে অসংখ্য কয়েক ধরনের নিডোসাইট কোষ থাকে এবং সেই নিডোসাইট কোষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিমাটোসিস্ট থাকে যার কারণে এটা আমরা বলছি নিমাটোসিস্ট ব্যাটারি সুতরাং কোষের হাইড্রার টেন্টাকেল অর্থাৎ কোষিকাতে এই নিডোসাইটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি 
তো আসো এখন আমরা দেখি একটা নিউরোসাইট কোষের স্ট্রাকচার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষার জন্য এটা প্রায় আসে এটা চিত্র আঁকতে হয় এবং এর বর্ণনা দিতে হয় তো আমরা একটু চিত্র আঁকার চেষ্টা করি দেখি একটা আদর্শ নিডোসাইটের গঠন আমরা দেখছি একটা আদর্শ নিডোসাইট কোষের গঠন এটা একটা নিডোসাইট কোষ নিডো অর্থাৎ কাঁটা তো প্রথমে আমরা দেখব যে এই কোষের একটা কাঁটা থাকে যেটা নাম হলো নিডোসিল এটা নাম হলো নিডোসিল নিডোসিল এই নিডোসিল থাকার কারণে এই প্রাণীটি এই কোষটার নাম হচ্ছে নিডোসাইট এবং এই নিডোসাইট থাকার কারণে এই প্রাণীগুলোকে আমরা বলছি নিডের পর্বের প্রাণী তো প্রথমে তো এর এটি একটি নিডোসাইট কোষ যেটা যার একটা ভেতরে ক্যাপসুল থাকে এবং একটা সূত্রক থাকে ক্যাপসুল সহ সূত্র যেটাকে আমরা বলি নিমাটোসিস্ট তো নিমাটোসিস্টটা ভেতরে প্রবেশ করানো অবস্থায় একটা নিডোসাইট কোষ আর নিমাটোসিস্টটা যখন উৎক্ষিপ উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন এর চিত্রটা কেমন হয় সেটাও আমরা একটা দেখি চিত্র একটি আদর্শ নেমাটো সিস্ট একটি আদর্শ নেমাটো সিস্টের গঠনে প্রথমে আমরা দেখব যে এর আকৃতিটা কেমন নেটোসাইটের আকৃতি হলো গোলাকার বা ডিম্বাকার বা পেয়ালা আকৃতি 
নাশপাতির মতো অথবা দেখো একটা লাটিমের মতো এই পাঁচটা রকম আমরা বললাম পাঁচটা রকমের ভাবে আমরা জেনে রাখবো কারণ অবজেক্টিভ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে নিডোসাইট কোষের আকৃতি কেমন নিডোসাইট কোষের আকৃতি আমরা বললাম যে গোলাকার অথবা ডিম্বাকার অথবা নাশপাতির মতো অথবা পেয়ালাকার অথবা লাটিমের মতো তো এটা থাকে কোথায় আমরা বললাম যে হাইড্রার সর্বত্রই থাকে শরীরের এপিডারমিসে তবে পদচাকতিতে থাকে না আর থাকে হচ্ছে বেশি টেন্টাকেলে অর্থাৎ কর্ষিকাতে এর সংখ্যা বেশি থাকে তো এর নিডোসিল আমরা যদি স্ট্রাকচার দেখি তাহলে প্রথমে পাবো একটি আদর্শ নিডোসাইট কোষ দ্বিস্তরে আবরণে আবৃত থাকে আবরণ এর গঠনটা আমরা যদি দেখি তাহলে পাবো হচ্ছে এর যে আবরণটা রয়েছে আউটার লেয়ার সেই আউটার লেয়ার দুই স্তরই আর দুই স্তরের মাঝখানে থাকে কি দুই স্তরের মাঝখানে থাকে সাইটোপ্লাজম দুই স্তরের মাঝে থাকে সাইটোপ্লাজম আর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে একটি নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসটি নিচের দিকে থাকে আর তাহলে আবরণ আমরা দেখলাম দ্বি স্তরি আবরণ দ্বারা এই কোষ্টি আবৃত তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে নিমাটোসিস্ট 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 কি নিমাটোসিস্ট হচ্ছে নিডোসাইট কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ যার নাম নিমাটোসিস্ট নিমাটোসিস্টের গঠন হচ্ছে যে এর একটা থলের মতো গঠন থাকবে পেয়াল আকৃতির এবং এই থলির প্রসারিত অংশ হবে একটি সূত্র তো আদর্শ নিমাটোসিস্টের ক্ষেত্রে এই সূত্রকের গোড়ার অংশটাকে বলছি আমরা এই গোড়ার অংশ এই সূত্রকের গোড়ার অংশটাকে বলছি আমরা বাট এটার নাম হলো বাট বা সেফ্ট এটা হলো সূত্রক নিক্ষিপ্ত সূত্রক আচ্ছা তাহলে একটা আদর্শ নিডোসাইটের কোষের যে নিমাটো সিস্টার রয়েছে সেই নিমাটো সিস্টের মধ্যে কি কি থাকে তাহলে একটা গোলাকার ক্যাপসুল এবং সূত্রক যুক্ত এবং একটি সূত্রক থাকে সূত্রকটা কিছুই না সূত্রকটা হচ্ছে এই নিমাটো ক্যাপসুলেরই বর্ধিত একটা অংশ যেটা সম্মুখ দিকে এসে সরু হয়ে গেছে এই সূত্রকের গোড়ার অংশটাকে গোড়ার অংশটা একটু মোটা তাকে আমরা বলছি বাট বা সেফ্ট এই বাটের মধ্যে কি থাকে তিন সারি তিনটি অপেক্ষাকৃত বড় কাটার মতো একে বলে বার্ব আর তিন সারিতে সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে কাটা তাকে বলে বার্বিওল তাহলে আমরা এখানে বললাম বার্ব বার্বিওল আর এই ভিতরের দিকে যে ক্যাপসুলটা সেই ক্যাপসুলটাকে বলছে আমরা ফলে বা নেমাটো সিস্ট থলে নেমাটো সিস্ট থলে তাহলে নেমাটো সিস্টের অংশ আমরা পেলাম একটা থলে থাকবে ক্যাপসুল থাকবে এবং ক্যাপসুলটার সম্মুখ দিকে প্রসারিত অংশটি সরু হয়ে একটি সুতা তৈরি বা সূত্রক তৈরি করবে যার নাম সূত্রক এবং এই সূত্রক সহ ক্যাপসুলটিকে আমরা বলছি নিমাটোসিস্ট নিমাটোসিস্ট তাহলে নিমাটোসিস্ট কি নিডোসাইটের একটি অংশ নিডোসাইট হচ্ছে পুরো কোষ এই কোষটার একটা অংশ হলো নেমাটোসিস্ট নেমাটোজ মানে হচ্ছে সুতা আর সিস্ট মানে হচ্ছে থলে দুইটা গ্রিক শব্দ নেমাটোজ মিন্স সুতা বা সূত্রক এবং সিস্ট মানে থলে এই দুটো অংশ নিয়েই কিন্তু মূলত নেমাটোসিস্টটা তৈরি আর এখানে আমরা দেখলাম সূত্রকের গোড়ার অংশটা একটু মোটা যাকে বলছে আমরা বাট বা স্যাপ্ট এবং স্যাপ্টে কি 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 থাকে তিনটি বড় কাটা থাকে যাকে বলছি আমরা বার্ব এবং তিন সারিতে সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটা থাকে যেটাকে আমরা বলছি বার্বেও তাহলে এই হলো সূত্রক এবং নেমাটোসিস্টের গঠন দ্বিতীয় হচ্ছে তো নিমাটোসিস্টের কাজ কি নিমাটোসিস্টের কাজ হচ্ছে যে 
केमिकल पदार्थ पदार्थ समन्वय तैर है एक फेनल प्रोटीन तोटीन ए फनल समन्वय गठित है हिपनोटक्सिन जामाटोसिस थल मध्य बर्तमान थे जो ये सूत्रकटी उत्क्षिप्त है शिकार देहर मध्य सूता प्रवेश कर दे तक भेतर थे हिपनोटक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ टी शिकार देहे प्रवेश कर दी शिकार अवश्य जाए हिपनोटक्सिन एक अचेतन कर एक पदार्थ जो प्राणी तरह शिकार के अवश कर फेले परवर्ती शिकार से आहार हिसाब से ग्रहण कर जैक हिपनोटक्सिन एर पर आसो आवरण आवरण तरमाटोसिस दें देखो उन्मुक्त अवस्था अर्थात अपार कुलम खुले गिमाटोसिस्टोसिस्ट सूत्र बहरे निक्षिप्त है अपार कुलम ना खुलने क्योंकि सूत्र बहरे बेरोना तो अपार कुलम निडोसिलोसिल संवेदनशील प्राणी संस्पर्शे आसा मात्र की हाइड्रा के मेसेज दे खुले जाएमोसिस्टोसिस्ट सूत्र सजरे बहरे बसे निडोसिल अत्यंत संवेदनशील एक निमाटोसिस्टर प्राचीरे संकोचनशील कि देखते पाई सूत्रक बहरे निक्षिप्त है सजरे क्षिप्र गति तक कैपुलटी जान 
নিডোসাইটের বাইরে বেরিয়ে চলে না আসে এই জন্য পেশি সূত্রগুলো কি করে নিচ থেকে টানা দিয়ে ধরে রাখে ক্যাপসুলটিকে ক্যাপসুলটিকে নিমাটোসিস্ট প্রাচীরের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে যেন এই ক্যাপসুলটি বাইরে বেরিয়ে চলে না যায় বাইরে বেরিয়ে গেলে কিন্তু শিকার পালিয়ে যাবে শিকারকে কিন্তু সে আর ধরে রাখতে পারবে না সুতরাং এই পেশি সূত্রকের কাজও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পেশি সূত্রগুলো কি করছে তাহলে এই ক্যাপসুলটিকে দৃঢ়ভাবে নিমাটোসিস্টের ভিতরে নিমাটোসাইটের ভেতরে নিডোসাইটের ভেতরে আটকে রাখছে যেন এই ক্যাপসুলটি বেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে না যায় উৎক্ষিপ্ত উৎক্ষিপণের সময় আর পেশি লেসর কাজ কি লেসর কাজ এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে ধারণা করা হয় যে লেসর নামক যে পেশি সূত্র যে পেঁচানো সূত্রটি আছে এটা একটা সেন্সরিয়ার গান এবং কোন শিকার বা শত্রু শিকার বা শত্রু যদি হাইড্রার সম্মুখীন হয় তাহলে সেই হাইড্রা সেই শিকারটিকে আঘাত করবে না সেখান থেকে পালিয়ে যাবে সেই ডিসিশন দেয় এই লেসো লেসো সেই ডিসিশন দেয় অর্থাৎ শিকার দেহের যে রাসায়নিক পদার্থ সেই রাসায়নিক পদার্থটা লেসো ডিটেক্ট করতে পারে এবং শিকার দেহের আকার আকৃতি হাইড্রা বুঝতে পারে তখন যে এই এই শিকারটাকে আমার আঘাত করা ঠিক হবে না আমার এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে তো এই জন্য এই দুটো কাজ লেসো এবং পেশি সূত্রকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রাকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে কোনো খাবার তার সামনে এলে বা শিকার তার সামনে এলে সেই সেই শিকারকে সে আঘাত করবে না সেখান থেকে পালিয়ে যাবে সেই ডিসিশন দেয় লেসো তো এটা সাধারণত ধারণা করা হয় এখন পর্যন্ত লেসর সঠিক কাজ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি তবে এটা ধারণা করা হয় তো এখন তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা নিডোসাইটের আদর্শ একটা আদর্শ ভুল হয়েছে আদর্শ নিমাটোসিস নয় আদর্শ নিডোসাইট কোষ আদর্শ নিডো সাইট নিডো মানে কাটা সাইট মানে কোষ তাহলে একটা আদর্শ নিডোসাইটের গঠন আমরা দেখলাম যে আমরা এখানে দেখলাম যে পাঁচটা জিনিস আছে এক নম্বর হচ্ছে আবরণ দুই হচ্ছে নেমাটোসিস তিন হচ্ছে অপারকুলাম চার নিডোসিল পাঁচ হচ্ছে পেশি সূত্র এবং লেসো তো তোমরা এই আদর্শ নিডোসাইটের গঠন কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়বে তো আদর্শ নিডোসাইট কোষের আমরা যে প্রধান অংশ সেটা কিন্তু নেমাটোসিস্ট এই নেমাটোসিস্টটা আবার হাইড্রাতে কত রকমের হয় সেটা আমরা দেখব এখন যে নিমাটোসিস্টের প্রকার ভেদ তাহলে নিডোসাইট কোষ নিডোসাইট কোষের মধ্যে থাকে নিমাটোসিস্ট সেই নিমাটোসিস্টের প্রকার ভেদ এখন আমরা দেখব দেখো আমি বলেছিলাম একটা আদর্শ নিডোসাইট কোষ এটা একটা আদর্শ নিডোসাইট কোষে যেই নিমাটোসিস্টটা থাকে ভেতরে সেই নিমাটোসিস্টটাও হচ্ছে আদর্শ নিমাটোসিস্ট তাহলে আদর্শ নিডোসাইট কোষের মধ্যে আদর্শ নেমাটোসিস্ট থাকবে আদর্শ নেমাটোসিস্টের গঠন ইয়া কি বৈশিষ্ট্য কি যে এর একটা ক্যাপসুল ক্যাপসুলের মধ্যে হিপনোটক্সিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকবে এবং এর যে সূত্রকটা হবে সেই সূত্রকটার যে বাট সেটা সুগঠিত হবে বাড়বে ইয়ে বাটে তিনটা বার্ব থাকবে মানে শক্ত কাটা এবং তিন সারিতে সজ্জিত বার্বিউল থাকবে তবে এটি একটি আদর্শ নেমাটোসিস্ট হবে আদর্শ নেমাটোসিস্টের যে সূত্রকটা সূত্রকের যে মুক্ত প্রান্ত সেটা বা সম্মুখ প্রান্তটা মুক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ এখান দিয়ে সিরিঞ্জের সুচ তোমরা দেখেছো সিরিঞ্জের সুচের মতো এটা ফাঁকা থাকবে ফলে এই হিপনোটক্সিনটা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে তাহলে একটা আদর্শ নিমাটোসিস্ট নিমাটোসিস্ট কে আমরা বলছি আদর্শ নিমাটোসিস্টের নাম হলো পেনিট্রেন্ট বা স্টেনোটেলি স্টেনো টেলি বা পেনিট্রেন্ট তাহলে পেনিট্রেন্ট বা আদর্শ নেমাটোসিস্ট তাহলে আদর্শ নেমাটোসিস্ট কিরকম ভাবে দেখতে আমরা একটু চিত্র আঁকি এই হলো নেমাটোসিস্টের থলে আর এর বাটটা হবে সুগঠিত এর 
এবং সূত্রকটা থাকবে উন্মুক্ত সূত্রকের মুক্ত প্রান্তটা উন্মুক্ত হবে তিন সারিতে সজ্জিত বারবিউল থাকবে ভাব থাকবে তিনটা বাটে আর ভেতরে কি থাকবে হিপনোটক্সিন হিপনোটক্সিন থাকবে তাহলে এটার নাম কি আমরা এটার নাম দিলাম হলো পেনিট্রেন্ট तीन मोट प्राणी मोट तेईस निमाटोसिस्ट शन करें मोट तेईस जार मध्य चार निमाटोसिस्ट हाइड्राइ देखते पाई आज के पढ़ी सज्जित बार्बल थे थल मध्य हिपनोटक्सिन थे तब ये आदर्श विशेष बैशिष्ट हर जो सूत्र सूत्र के प्रान बद्ध सूत्र के प्रान बद्ध एवं जो निडोसाइट कोषर मध्य থাকে তখন এর সূত্রকে একটা মাত্র পেঁচ থাকে কিন্তু যখন এটা উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায় বা বাইরে বেরিয়ে আসে তখন এটা কয়েকটা অসংখ্য পেঁচে পরিণত হয় এই পেঁচ দিয়ে কি করে পেঁচ দিয়ে শত্রুকে আঁকড়ে ধরে পেঁচ দিয়ে শত্রুকে আঁকড়ে ধরে এই জন্য এর ভেতরে কোনো আঠালো পদার্থ বা হিপনোটক্সিন এরকম কোন পদার্থ থাকে না এদের গঠন হচ্ছে কিরকম এরা ক্ষুদ্র খাটো এদের प्राणी के आकड़े फेले आईमाटोसिस देखो एक सूत्र से सूत्र के सूत्र सूत्र के देखते सर्पिल आकार सज्जित काटा 
এবং স্টেরল ইন গ্লুটিনেন্টের কিন্তু সেই কাটা থাকবে না সেই কাটাটা থাকবে না তবে স্ট্রাকচারালি দুটোই মোটামুটি সেম এরা এদের সূত্রগুলো লম্বা হয় বাট সুগঠিত হয় না ভেতরে আঠালো পদার্থ থাকে এরা যখন মানে শত্রুকে আক্রমণ করে এই নেমাটোসিস্ট গুলো থেকে আঠা বের হয় এবং শত্রুকে টেন্টাকেল বা কর্ষিকার সাথে আটকে ফেলে আঠা দিয়ে আটকে ফেলে এই হলো এদের কাজ তাহলে এই চার ধরনের নেমাটোসিস্ট আমরা দেখতে পাই কোথায় হাইড্রাতে কিন্তু মূলত তেইশ ধরনের নেমাটোসিস্ট তেইশ ধরনের নেমাটোসিস্ট আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ভার্নার নিডারিয়া পর্বের প্রাণীতে যার হাইড্রাতে আমরা দেখতে পাই চার ধরনের প্রথমটি বললাম পেনিট্রেন্ট ভলভেন্ট স্টেপটোলিন গ্লুটিনেন্ট এবং স্টেরোলিন গ্লুটিনেন্ট তাহলে এই পর্যন্ত তোমাদের হচ্ছে নিডোসাইট কোষের গঠন খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আসে প্রায় এরপরে আমরা দেখব যে এই সূত্রকটা তো ভেতরে প্রবেশ করানো আছে এটা বাইরে কিভাবে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল দেখো একটা আদর্শ নিডোসাইট কোষের মধ্যে যে নিমাটোসিস্টা থাকে সেটাকে বলছে আমরা পেনিট্রেন্ট আর পেনিট্রেন্ট নিমাটোসিস্টা কি নিডোসাইট কোষের মধ্যে ঢোকানো আছে এখন এটা কিভাবে বেরিয়ে আসবে বাইরে এটা যে নিডোসাইট এই নিমাটোসিস্টা যে থলে এই থলের আবরণটা কাইটিন নির্মিত এবং যখনই কোনো শত্রু বা প্রাণী হাইড্রার নিকটবর্তী হয় কাছাকাছি হয় তখনই কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায় এই নিমাটোসিস্ট নিক্ষেপের প্রক্রিয়াটি শুরু হয় তো কেমন করে শুরু হয় যে এই নিমাটোসিস্টের যে প্রাচীরটা আছে সেই প্রাচীরের পানি ভেদ্য ক্ষমতা বেড়ে যায় পানি ভেদ্য ক্ষমতা মানে পানি ভেতরে প্রবেশ করার ক্ষমতা বেড়ে যায় তখন কি করে পানি বাইরে থেকে পানি ভেতরে প্রবেশ করে পানি তখন কি করে বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করে কার মধ্যে ভেতরে নেমাটোসিস্টের থলের ভেতরে প্রবেশ করার কারণে কি হয় এই নেমাটোসিস্টের ভেতরে হাইড্রোস্টেটিক চাপ বেড়ে যায় নেমাটোসিস্টের ভেতরে হাইড্রোস্টেটিক চাপ বেড়ে যায় তখন এবং যখন এই শত্রু বা শিকার এই নিডোসিলার সংস্পর্শে আসে ঠিক তখনই অপার কুলামটা খুলে যায় এভাবে অপার কুলামটা খুলে যায় এবং এর ভেতরে তখন পানি আরো বেশি পানি প্রবেশ করে আরো বেশি করে পানি প্রবেশ করায় আরো হাইড্রোস্টেটিক চাপ বেড়ে গেলে তখন এই সূত্রকটি ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে বেরিয়ে আসে এই হলো নেমাটোসিস্ট নিক্ষেপের কৌশল সুতরাং নেমাটোসিস্ট নিক্ষেপের কৌশলটা আমরা দুইটা পর্যায়ে ভাগ করতে একটা হচ্ছে রাসায়নিক আর একটা হচ্ছে যান্ত্রিক রাসায়নিক কি যে শত্রু দেহের যে রাসায়নিক পদার্থ পদার্থ থাকে সেই পদার্থটা যখন শত্রু দেহ যখন কাছাকাছি আসে তখন এই নেমাটোসিস্টের পানি ভেদ্য ক্ষমতা প্রাচীরের পানি ভেদ্য ক্ষমতা বেড়ে যায় তখন ভেতরে পানি প্রবেশ শুরু করে অর্থাৎ রাসায়নিক থেকে পরবর্তীতে যান্ত্রিক যান্ত্রিকের ফলে দেখা যাচ্ছে যে নেমাটোসিস্টটা ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে বেরিয়ে আসে তাহলে এই হলো নেমাটোসিস্ট নিক্ষেপের কৌশল এখন আমরা একটা ভিডিও দেখব যে কিভাবে এই নেমাটোসিস্টের নেমাটোসিস্টটি নিডোসাইট কোষ থেকে ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে বেরিয়ে আসে তো তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখো ভিডিওটি Chamados de quinidoplastos ou quinidócitos, estas células são características dos quinidários, possuindo um líquido tóxico mantido sob pressão em uma câmara interna, onde também estão alojadas as estruturas responsáveis pela sua liberação. A câmara é fechada por um tampão denominado de opérculo. Próximo de sua borda, há um pequeno cílio, o quinidocílio, responsável pelo acionamento do mecanismo que libera o veneno. 
Enquanto permanece inativo, o nematocisto, um minúsculo filamento em forma de chicote, se aloja enrodilhado e de forma invertida dentro da câmara de veneno. O quinidocílio, ao ser tocado, libera a pressão interna da câmara, desinvertendo o nematocisto e forçando o opérculo a se abrir. Dependendo das dimensões da vítima, o nematocisto se enrola ou se adere à sua superfície, provocando queimadura por contato. Quinidoplastos são incríveis armas de guerra. Medem aproximadamente entre 200 e 800 microns. Disparam o nematocisto dentro de apenas 700 nanosegundos após o contato do quinidocílio, a uma altíssima velocidade. A aceleração cria uma pressão muito elevada no local de impacto, permitindo que o nematocisto penetre na pele e atinja diretamente a microcirculação mais superficial. निक्षिप्त हो जाए प्रवेश करान जाए अर्थात निडोसाइट कोष ता तक अकार्यकर हो पड़े अकार्यकर निडोसाइट कोष ता तक कि है प्रतिस्थापित है आठचल्लिस घंटार मध्य एखे नतून निडोसाइट कोष संयोजित है कार माध्यम इंटरस्टेशियल कोष इंटरस्टेशियल कोष एस एखे आज नतून एक निडोसाइट कोष तैरी दे पुरानो निडोसाइट कोषा हाइड्रेट जो सिलिंडर ऑन गैसट्रोभास्कुलर गहम्बर आईने पाठे देखने से हजम हो जाए शर पुष्टि हिसाब से क्या लागे ये हाइड्रार निडोसाइट कोष क्ज कर प्रधान क्या हम निडोसाइट कोषर जे भेतरे नेमाटोसिस्ट यटार ही मूलत क्ज नेमाटोसिस्ट कि नेमाटोसिस्ट खाद्य के बाद शिकार के धरते सहायता कर अर्थात खाद्य ग्रहण सहायता कर चलने सहायता कर और हे आत्मरक्षा सहायता कर तीनटे क्ज नेमाटोसिस्ट तीनटे क्या मैंने रखते हैं एक हे खाद्य ग्रहण एक हे चलन और एक हे आत्मरक्षा अर्थात को शत्रु एले आघात हाइड्रा से पाली जाए आत्मरक्षा तेल ये तीनटे जिन जदि को प्राणी ना थे तो हमें से प्राणी क्यों जीवन धारण करते पर सूतरा तीनटा क्जर मूल जे अर्गान से हलो हाइड्रार निडोसाइट कोष यज हाइड्रार निडोसाइट कोष खूब ही इम्पर्टेंट एक कोष यटार स्ट्राचार तुम्हारा भलोभ पढ़े एन देखो निडोसाइट और निमाटोसिस्ट बार बार बी निडोसाइट निमाटोसिस्ट निडोसाइट निमाटोसिस्ट दूटा क्योंकि गुलिए जाए कूटे आलदा जिनि निडोसाइट हे एक कोष पुरो कोषार नाम बोलते हमें निडोसाइट कंतु निमाटोसिस्ट की निमाटोसिस्ट एक कोषर एक अंश मात्र निडोसाइट कोषर एक अंश निमाटोसिस्ट निडोसाइट और निमाटोसिस्टर मध्य जो पार्थक्य देखी प्रथम पार्थक्य निडारिया परभुक्त प्राणी बहित्व के अर्थात निडोसाइट कोष थे निडारिया परभुक्त प्राणी बहित्व के बाफिडार्मिस विशेष धरण पेयलकार कोष थे निडोसाइट बी तीडोसाइट एक कोष क्योंकि निमाटोसिस्ट कोष ना ये कि ये फापा एवं पेचानो सूत्रकुक्त एक गोलकार डिम्बाकार थले जेटा निडोसाइट कोषर मध्य प्रवेश कराना थे निडोसाइट कोषर मध्य प्रवेश कराना थे तेल की निमाटोसिस्ट द्वित हे निडोसाइट जेहतु कोष सूतरा कि सैटोप्लम थे निक्लियस क्योंकि निमाटोसिस्टर को सैटोप्लम निक्लियस थकबेना एखे कि थे एखे थे हे थलर मध्य था हिपनोटक्सिन नामक एक प्रकार विषाक्त रस तृत्य हे निडोसिल नामक एक संवेदनशील अभिक्षेप थे देखी निडोसिल निडोसिल नामक एक संवेदनशील अभिक्षेप कार आडोसाइट कोषर निमाटोसिस्टर क्योंकि अंश ना निडोसिल अंश हम निडोसाइट कोषे निमाटोसिस्टर क्योंकि निडोसिल नामक काटाबीन 
संवेदनशील अंग नीडोसाइटोसिल नामक एक संवेदनशील अभिक्षेप थे देखो निडोसाइट खाद्य ग्रहण चलन और आत्मरक्षा सहायता मध्य गुलिए ना जाडोसाइट और निमाटोसिस्ट एक ही जिन ना कीडोसाइट एवं निमाटोसिस्ट निडोसाइट एक कोष ए कोषर मध्य थके पूर्णांगीडोसाइट क चारिमाटोसिस्टर क्या खाद्य ग्रहण प्रथम पुष्टि संज्ञा खुबी गुरुपूर्ण पुष्टि संज्ञा प्रथम हट इज पुष्टि निट्रिशन पुष्टि के इंजेक्शन मान खाद्य गलधकरण प्रथम प्रक्रिया हम खाद्य गलधकरण डायजेशन 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 मान परिपाकेशन एसिमिलेशन कीकृत खाद्य गोपाकृत खाद्य आत्तीकरण एरपर इलिमिनेशन प्रथम इंजेक्शन खाद्य गलधकरण से खाद्य टे विभिन्न एंजाम सहायत ब्रेक डाउन करा डायजेशन एटी है खाद्य सरल कोषे द्रवन फर्मे तैर चले आरपर यह कोषर मध्य जो खाद्य गो प्रवेश आत्तीकृत है खाद्य सार गो गृहत है शर द्वारा एसिमिलेशन ए खाद्य जो अपाच्य अंश गो जो हजम है ना से बहरे निक्षिप्त कर दे सब मिले हलो पुष्टि तेल पुष्टि संगे हमें बोली जैविक जैवनिक प्रक्रिया जैवनिक प्रक्रिया मैंने 
जीव देह घटे जे प्रक्रिया जीव देह शुद्म संघटित है जैवनिक प्रक्रिया जे जैवनिक प्रक्रिया प्राणी तरह निज परिवेश निज परिवेश होते जटिल जैव खाद्य जटिल जैव खाद्य ग्रहण कर विभिन्न जटिल जैव खाद्य ग्रहण कर इंजेक्शन मध्यम जटिल जैव खाद्य ग्रहण कर विभिन्न एनजाम सहायत से विभिन्न एनजाम सहायत कोषे पर शोषणज्ञ सरल एवं द्रवन खाद्य परिणत करपाकृत खाद्य शोषण मध्यमे शर क्षय पूरण बृद्धि साधन शक्ति उत्पादन प्रवृत्ति सारे वित्त कार्य सम्पादन करपाच्य खाद्य खाद्य अपाच्य अंश शर बेर दे प्रक्रिया बला है पुष्टि पहले पुष्टि संज्ञा टा खूब बड़ क्योंकि मन रखा सहज चार्ट मन रखी इंजेक्शन अर्थात खाद्य प्रथम गलदकरण जटिल जैव खाद्य की कर ग्रहण कर ग्रहण करार से खाद्य टे विभिन्न एनजाम सहायत भेगे फिले जेटे डायजेशन कोषे सरल कोषे शोषण उपयोगी सरल और द्रवन खाद्य परिणत करारे खाद्य परिपाकृत खाद्य जो आत्तिकृत है तक तक एसिमिलेशन एवं आत्तिकृत खाद्य द्वारा कि शर क्षय पूरण बृद्धि साधन एवं शक्ति उत्पादन कर खाद्य से बहरे शर बहरे बेर नषक्रिय बहरे बेर पर्यत हम पुष्टि चार जिन समन्वय है पुष्टि पुष्टि क्योंकि प्रति जीवर जो अपरिहार्य पुष्टि छाड़ा को जीव जीवित थकते पर हाइड्रोजे तो एक जीव एवं से प्राणी ताके प्राणी हिसाब से अन्न प्राणी अन्न जीवर ऊपर खाद्य निर्भर करते हैं देख लुष्टि पुष्टि संज्ञा एरपर आसब हाइड्रार खाद्य की फूड्स अफ हाइड्रा अर्थात हाइड्रा की खाए हाइड्रा तो एक प्राणी एम खुबी क्षुद्र एक प्राणी जार दर्घ तुम्हारा जान दस थ त्रिस माइक्रोमिटारे मध्य तो ये हाइड्रा तर शर तुलन छोट अवश्य छोट होते से प्राणी जा खा से अवश्य प्रथम शर्त हे हाइड्रा चे दर्घे छोट होते तब से प्राणीटी खा तो हाइड्रार जो खाद्य तलिका से खाद्य तलिकार मध्य सब चे प्रधान खाद्य हम प्रधान खाद्य हे क्रासिया आर्थपोटा पर्व क्रासिया श्रेणी क्रासिया श्रेणी की सन्धिपदी प्राणी डेफनिया सैक्लोस डेफनिया सैक्लोस और विभिन्न पतंगे लार्भा एग्लो क्षुद्र हाइड्रार हाइड्रा चेज क्षुद्र एग्लो के हाइड्रा सब चे बी खाए हाइड्रा कि खाए हाइड्रा खाए विभिन्न प्रकार एनिलिट्स क्रिमी ए मसर डिम एग्लो हाइड्रा तर खबर हिसाब से ग्रहण कर फ्रूट्स अफ हाइड्रा देखी जेखने हाइड्रार प्रधान खाद्य मन रखते हैं हाइड्रार प्रधान खाद्य हम क्षुद्र क्षुद्र क्रासिय सन्धिपदी प्राणी अर्थात एखे डेफनिया सैक्लोस एग्लो एरा बस आहार कर विभिन्न पतंगे लार्भा तेल एग्लो जटिल जैव खाद्य वस्तु जेटा हाइड्रा तर टेंटेकल दिए वस्तुटा के धरे मुखर मध्य प्रवेश कराए अर्थात जो हाइपोस्टम आ हाइपोस्टम दिए मुख छिद्र मध्य दिए शर भेतरे जे सिलेंडर आखने पाठिए दे गल फूड्स हाइड्रार खाद्य ग्रहण कर लो हाइड्रा एर पर आसपा अच्छा खाद्य ग्रहण प्रक्रिया एक रकम खाद्य की भाव धरे तो हाइड्रार जो पदचाकती है पदचाकती वस्तुर हाइड्रा प्रथम कि दृढ़ भाव आटके फेले आटके शर सर्वोच्च प्रसारित कर फेले सर्वोच्च प्रसारित कर पानी दुलते थे टेंटेकल गो सर्वोच्च प्रसारित अवस्था थके मुहूर्ते क्यों जे सर्वोच्च प्रसारित मान तरह अनेक दूर पर्त जान प्राणी तर पास दिए चले जो ना पड़े से सर्वोच्च प्रसारित करके 
এবং পাস দিয়ে কোনো প্রাণী বা তার শিকার গেলে সে সহজেই টের পায় এবং তোমরা দেখলাম যে নিমাটোসিস্ট উদ্দীপ্ত হয় এবং নিক্ষিপ্ত হয়ে এবং ওই প্রাণীটিকে টেন্টাগুলের যে নিমাটোসিস্ট গুলো আছে সেগুলো ওই প্রাণীটিকে আটকে ফেলে তো এই প্রসেসটা হচ্ছে কি প্রথমে যে ভলভেন্ট ভলভেন্ট যে আমরা কয়েল যে নিমাটোসিস্টটা দেখলাম সেই ভলভেন্ট নিক্ষিপ্ত হয় নিক্ষিপ্ত হলে কি হয় প্রাণীটিকে জড়িয়ে ফেলে বা আঁকড়িয়ে ফেলে আঁকড়িয়ে তার গতি রোধ করে পরবর্তীতে যে স্টেপটেলিন গ্লুটিনেন্ট এবং স্টেরোলিন গ্লুটিনেন্ট এই যে আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করলে কি হয় প্রাণীটি টেন্টাকেলের সাথে শক্তভাবে আটকে যায় এরপরে যে পেনিট্রেন্ট যে আদর্শ নেমাটোসিস্ট সেইটা তখন হাইড্রা নিক্ষেপ করে এবং প্রাণীটির মধ্যে বা শিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় কি হিপনোটক্সিন হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে দিলেই প্রাণীটি তখন অবশ্য হয়ে যায় হাত নড়াচড়া করে না এই মুহূর্তে তখন হাইড্রা তার টেন্টাকেল দিয়ে প্রাণীটিকে হাইপোস্টমের কাছে নিয়ে আসে এবং সেটাকে গলধকরণ করে এই এখানে সাহায্য করে কি হাইপোস্টমের যে গ্রন্থি কোষগুলো আছে সেখান থেকে মিউকাস পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং খাদ্যের সাথে মিশে পিচ্ছিল হয় এবং সেটা সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে এটা হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ কৌশল এরপরে আসো খাবারটাকে কিভাবে সে হজম করে অর্থাৎ ডাইজেশন ডাইজেশন অর্থাৎ পরিপাক জটিল জৈব খাদ্য বস্তু বিভিন্ন এনজামের সহায়তায় ভেঙে সরল শোষণ কোষের পরিবহন যোগ্য শোষণ উপযোগী এবং দ্রবণীয় খাদ্যে পরিণত করে তাকেই বলে পরিপাক তাহলে হাইড্রার দেহেও কিন্তু এই পরিপাক সংগঠিত হয় কিভাবে হয় দুইটা উপায় একটা হচ্ছে বহি কোষীয় পরিপাক নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বহি কোষীয় পরিপাক আর নাম্বার দুই হচ্ছে নাম্বার এক বহি কোষীয় পরিপাক নাম্বার দুই অন্ত কোষীয় পরিপাক অন্ত পরিপাক মানে আমরা বুঝতে পারছি যে পরিপাক কোষের বাইরে সংগঠিত হয় কোষের বাইরে বলতে যে সিলিন্ডারের মধ্যে যে এপিডার্ম গ্যাস্ট্রোডার্মিস গ্যাস্ট্রোডার্মিস এর মধ্যে যে তোমার নিউট্রিশন কোষ গুলো আছে সেই কোষের বাইরে অর্থাৎ সিলিন্ডারের মধ্যে বিভিন্ন এনজামের সহায়তায় খাদ্য যখন ব্রেকডাউন হয় তখন সেটাকে বলছি আমরা বহি কোষীয় পরিপাক আর এই ব্রেকডাউনকৃত ছোট ছোট খাদ্যগুলো কি হয় পরবর্তীতে যে ক্ষণপদীয় কোষগুলো আছে সেই ক্ষণপদীয় কোষ দ্বারা যখন গলধকরণ হয় ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তখন সেটা হয় আন্তকোষীয় অন্তকোষীয় পরিপাক তাহলে বৈকোষীয় পরিপাকে কি হচ্ছে যে খাদ্য প্রথমত মুখচ্ছিদ্র দিয়ে সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শরীরের বা দেহের পেশি আবরণী কোষের চাপে খাদ্য কি হয় ভেঙে যায় এবং যে ভেতরে যে গ্যাস্ট্রোডার্মিসে যে ফ্লাজেলেটেড পুষ্টিকোষগুলো থাকে সেই ফ্লাজেলেটেড পুষ্টিকোষের ফ্লাজেলা কি করে বিভিন্ন গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইম সেটা খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেয় ভালো করে এবং খাদ্য আস্তে আস্তে ব্রেকডাউন হয় এটাকে বলছে আমরা বহিকোষে পরিপাক তারপরে কি হচ্ছে যে পুষ্টি আবরণী কোষের যে ক্ষণপদীয় কোষগুলো আছে সেই ক্ষণপদীয় কোষগুলো তার ক্ষণপদ বিস্তার করে খাদ্যের ছোট ছোট অংশগুলোকে ধরে ফেলে এবং একটা খাদ্য গহ্বর সৃষ্টি করে ভিতরে কোষের মধ্যে ঢুকে নাই ক্ষণপতীয় কোষের মধ্যে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম খরিত হয় প্রথমে খাদ্যটা ইয়া থাকে অম্লীয় থাকে পরবর্তীতে যখন খারিয় হয় খারিয় মাধ্যম সৃষ্টি হয় তখন বিভিন্ন ধরনের এনজাইম নিঃসৃত হয় যেমন ট্রিপস ট্রিপসিন ট্রিপসিন কি হয় ট্রিপসিন আমিষ জাতীয় খাদ্যকে আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে লাইপেজ লাইপেজ কি করে স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে 
ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত করে এবং অ্যামাইলেজ শর্করা জাতীয় খাবারকে গ্লুকোজে পরিণত করে তবে একটা বিশেষ মজা মজার জিনিস হচ্ছে হাইড্রা শর্করা হজম করতে পারে কিন্তু কোনো শ্বেত সাদ জাতীয় খাবার অর্থাৎ শাক সবজি এগুলো জাতীয় খাবার সে গ্রহণ হজম করতে পারে না এই জন্য কিন্তু হাইড্রা কার্নিভোরাস বা মাংসাশী আমরা প্রথমে দেখেছি এ কিন্তু কোনো শাক সবজি জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে পারে না কারণ সেটা হজম হয় না তার দেহে তাহলে এই যে এই গেল তার পরিপাক এবং এই পরবর্তীতে যে পুষ্টি আবরণী কোষে যে ক্ষণপদীয় কোষের মধ্যে যে খাবারটা অন্ত অন্তকোষীয় পরিপাক হচ্ছে সেই অন্তকোষীয় পরিপাকৃত খাবার কি হচ্ছে পরবর্তীতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষের অন্যান্য অন্যান্য কোষে চলে যাচ্ছে এবং পুষ্টি সম্পন্ন হচ্ছে আর যে খাদ্যের যে অপাচ্য অংশগুলো সেগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়া আবার সিলেন্টেরনে চলে আসে এবং সিলেন্টেরন থেকে হাইপোস্টমের মাধ্যমে আবার মুখচিত্রের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে এই পুষ্টি আমরা দেখলাম এ পর্যায়ে আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও দেখব যে এখানে হাইড্রা কিভাবে খাদ্য গ্রহণ করছে সেই প্রক্রিয়াটা আমরা একটু দেখব দেখো তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো হাইড্রা কি করছে সর্বোচ্চ প্রসারিত বলেছিলাম আমরা যে চিকন হয়ে গেছে তার বডিটা মানে সর্বোচ্চ প্রসারিত হয়ে সে টেন্টাকেল দিয়ে কিছু সাইক্লোপস কে ধরেছে এগুলো সাইক্লোপস সন্ধি পন্দি প্লাস্টেশিয়ান এদেরকে ধরে এখন কি করবে একটা একটা করে মুখের মধ্যে প্রবেশ করাবে খেয়াল করো তোমরা যে প্রথমে সাইক্লোপসগুলো কি খুব নড়াচড়া করছিল এখন দেখো সবগুলোই মোটামুটি কি হয়েছে শান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ হিপনোটাইজ করে ফেলেছে এখন কিন্তু ইনজেকশান অর্থাৎ পুষ্টির প্রথম প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেছে খাদ্য গলদকরণ হচ্ছে এই যে খাদ্য গ্রহণটা সং যে গলদকরণ সেটাকে বলছি আমরা ইনজেকশান একটি একটি করে প্রাণী কেসে খাদ্য কেসে মুখের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছে এটা খুব ধীর প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় এবং হাইড্রা যেহেতু স্বচ্ছ বাইরে থেকে ভেতরের জিনিসগুলো দেখা যায় তো দেখবা যে যখন সাইক্লোপসটা হাইড্রার পেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে তখন আমরা বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছি প্রাণীটিকে খুব ধীরে ধীরে হাইড্রা তার খাবারকে গলদকরণ করছে একটা সাইক্লোপস কে অলরেডি হাইড্রা কি করেছে গলদকরণ করে ফেলেছে প্রায় আর দুটো কিন্তু সে টেন্টাকেলের সাথে আটকে রেখেছে পরবর্তীতে সেগুলোকে গলদকরণ করবে মানে একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে সে গলদকরণ করছে দেখো এই যে বাইরে থেকে আমরা খেয়াল করো খুব ভালো করে যে ভেতরে যে প্রাণীটি প্রবেশ করলো সেটাকে কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে হাইড্রা কি করলো প্রাণীটিকে তার সিলেন্টেরনের মধ্যে প্রবেশ করে নিল আস্তে আস্তে শরীরের ক্রমান্বয়ে যে পেশি পেশিয়াপরণী কোষের চাপে হাইড্রাটা খাবারটা নিচের দিকে চলে যাবে আস্তে আস্তে সিলেন্টেরনের মধ্যে প্রবেশ করবে
এই যে এখানে আরো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে দেখো ওই প্রাণীটি যেটাকে সে গলদকরণ করেছে তার চোখটাও দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে সেই প্রাণীটার চোখ দেখা যাচ্ছে তাহলে এই হলো হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ বা এবং খাদ্য ধরার প্রক্রিয়া এবং খাদ্য গলদকরণের প্রক্রিয়া গলদকরণের পরে আমরা দেখলাম ডাইজেশন সেই খাবারটাকে শরীরের চাপে প্রথমে ভেঙে ফেলবে ভেঙে ফেলে বৈকশীয় পরিপাক শুরু হয় প্রথমে বৈকশীয় পরিপাকে পেপসিন জাতীয় পদার্থ পেপসিন জাতীয় যে এনজাইম সেটা নিশ্চিত হয় এবং প্রোটিনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে বৈকশীয় পরিপাকে কিন্তু কোনো শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিপাক ঘটে না সরকার স্নেহ পরিপাক ঘটে কোথায় অন্তকোষীয় পরিপাকে ইন্ট্রা সেলুলার ডাইজেশন বৈকশীয় পরিপাক এক্সট্রা সেলুলার ডাইজেশন এবং অন্তকোষীয় পরিপাক ইন্ট্রা সেলুলার ডাইজেশন আমরা একটা পার্থক্য দেখব অন্তকোষীয় পরিপাক এবং বৈকশীয় পরিপাকের মধ্যে ছোট একটা পার্থক্য দেখব এই যে অন্তকোষীয় পরিপাক এবং বৈকশীয় পরিপাক খুব ইম্পর্টেন্ট যে সংজ্ঞা কি যে এটা কোষের অন্তকোষীয় পরিপাকটা কোষের অভ্যন্তরে সংগঠিত হয় বৈকশীয় পরিপাক পরিপাক কোষের বাইরে সংগঠিত হয় তবে দেহের মধ্যেই সংগঠিত হবে দেহের বাইরে নয় কিন্তু দেহের ভেতরে কিন্তু কোষের বাইরে খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া এখানে অন্তকোষীয় পরিপাকের যে খাদ্য ধরার প্রক্রিয়াটার নাম বললাম ফ্যাগোসাইটোসিস এবং পিনোসাইটোসিস অর্থাৎ ফ্যাগোসাইটোসিস অর্থাৎ প্রাণীর সাথে কিছু মানে প্রাণীর যে টুকরো অংশগুলো খাবারের সেই খাবারের সাথে কিছু পানি অর্থাৎ ওয়াটার সহ প্রাণীটিকে যখন এনগাল্প করে ফাজিলেটেড ইয়া কোষগুলো খনপদীয় কোষগুলো তখন সেটাকে বলছি আমরা ফ্যাগোসাইটোসিস এবং পিনোসাইটোসিস এবং সেটা ঘটে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় আর বৈকশীয় পরিপাক কিন্তু এখানে খাদ্য গ্রহণটা হয় কিভাবে নির্দিষ্ট অঙ্গের সাহায্যে তোমরা এতক্ষণ দেখলাম যে টেন্টাকেলের মাধ্যমে খাদ্যকে ধরে প্রাণীটি হাইড্রা কি করলো তার সিলিন্ডারের মধ্যে খাদ্যটাকে প্রবেশ করালো আর খাদ্য গহ্বর তাহলে এই অন্তকোষীয় পরিপাকে কিন্তু খাদ্য গহ্বরের সৃষ্টি হয় কিন্তু বৈকশীয় পরিপাকে কোনো খাদ্য গহ্বরের সৃষ্টি হয় না এটা সিলিন্ডারের মধ্যেই সংগঠিত হয় এনজাইম পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম সব ধরনের এনজাইমই এই অন্তকোষীয় পরিপাকে থাকে কিন্তু বৈকশীয় পরিপাকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থিকোষ এখানে এনজাইম নিশ্চিত করে আর শোষণ অর্থাৎ পরিপাকৃত খাদ্যগুলো খাদ্য গহ্বরের পার্শ্ববর্তী সাইটোপ্লাজমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পরিশোষিত হয় আর এখানে কি হয় পরিপাকের পর খাদ্যের সারবস্তুগুলো বিভিন্ন কোষ রক্তজালিকা ইত্যাদির মাধ্যমে শোষিত হয় তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আমরা শিখলাম কি কি শিখলাম যে খাদ্যের হাইড্রার একটা নিডোসাইট কোষের গঠন কাজ এবং নিমাটোসিস নিক্ষেপের কৌশল এর সাথে আমরা দেখলাম যে হাইড্রার পুষ্টি অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ পরিপাক তার পরিপাককৃত খাদ্যের আত্মীকরণ এবং অপাচ্য খাদ্যের বহিষ্করণ বা বাইরে নিক্ষিপ্তকরণ তাহলে এই গেল আমাদের এ পর্যন্ত আমরা আজকে শিখলাম হাইড্রার অধ্যায় পরবর্তীতে আমরা আবার মিলিত হব পরবর্তী টপিক্সগুলো নিয়ে এ পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থেকো